হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর অর্থনীতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এবং আমাদের পর্বের ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা অর্থনীতি দশটি নীতির বাকি আরও যে চারটা নীতি ছিল সেই চারটা নীতি নিয়ে কথা বলবো তো দেখো ইতোপূর্বে আমরা দুটা ক্লাসে তিনটা তিনটা করে মোট ছয়টা নীতি নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে আমাদের বাকি যে চারটা নীতি সেই চারটা নীতি নিয়ে আলোচনা করব আর আরেকটি কথা বলে রাখাই দরকার এই চারটা নীতি হচ্ছে গেগ্রি ম্যানকিউয়ের যে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন একটা গ্রন্থ সেই গ্রন্থে তিনি দশটা নীতি সম্পর্কে দেখিয়েছেন আসলে এটার মূল লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের এই নীতিগুলোর মাধ্যমে সার্বিক যে অর্থনৈতিক কার্যক্রম কেমন হয়ে থাকে আমরা সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে সক্ষম হচ্ছি তো এই যে দশটা নীতি এই দশটা নীতি আলোচনা করার মাধ্যমে আমরা অর্থনীতির বিস্তারিত দিকগুলোর সম্পর্কে জানতে পারবো প্রথমত আর দ্বিতীয়ত আমাদের পরীক্ষাতে অ্যান্সার করা হবে তো এই যে আমাদের যে কাজটা আমাদের শিক্ষার যে গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় দিক রয়েছে আমরা দুটাই কিন্তু এখান থেকে অর্জন হবে অর্থাৎ আমরা পরীক্ষাতে নম্বর পাওয়ার জন্য এটা কাজে লাগাইতে পারবো পাশাপাশি আমাদের বাস্তবিক জীবনে যে সকল উপকরণগুলো দরকার হয় এবং কোনটা কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করছি সেটা সম্পর্কেও কিন্তু আমরা ধারণা লাভ করতে সক্ষম হচ্ছি তো এই কারণে আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা তো যা হোক আমরা টপিকগুলো একটু দেখি এক নম্বরটাতে বলতেছে অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংগঠিত করার জন্য বাজার উত্তম পন্থা এই যে দেখো এখানে বাজারের কথা বলতেছে বাজার তো কি বলতেছে যে এখানে ম্যানকিউর বলছেন যে অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে আমরা যদি সংগঠিত করতে চাই এই অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে সংগঠিত করার জন্য আমাদের বাজারটা একটা উত্তম পন্থা বা উত্তম মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত কেননা একটা পণ্য যখন আমরা উৎপাদন করি সেই পণ্যটা একটা ফার্ম বা একটা বাড়িতে যে কোনো জায়গায় আমরা একটা পণ্য উৎপাদন করি উৎপাদন করার পরে সেই পণ্যটার মূল কাজ হচ্ছে কিন্তু সেটাকে সঠিকভাবে সরিয়ে দেওয়া অর্থাৎ বাজারে বাজারে পৌঁছানো কেননা সেটা বাজারে না পৌঁছাতে পারলে বা সেটা বিক্রি করতে না পারলে সেখান থেকে কিন্তু আমার প্রকৃত মুনাফাটা আসতেছে না বা আমি যে উদ্দেশ্যে পণ্যটা উৎপাদন করেছি সেই উদ্দেশ্যটা কিন্তু আমরা হাসিল করতে সক্ষম হচ্ছি না এই কারণেই আমাদের প্রথম এবং প্রধানতম লক্ষ্য থাকে কি একটা বাজার এবং সঠিকভাবে বাজার ধরা দেখো আমাদের বিভিন্ন শিল্প কারখানা রয়েছে শিল্প উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে সেখানে আমরা যে দিকটা দেখি যে আমাদের বাজার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ বা বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন এখন সেখানে যদি আমরা বাজার ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত না করতে পারি বা বাজার ব্যবস্থা ধরতে না পারি তাহলে কিন্তু আমাদের পণ্য উৎপাদন করে কোনো কাজে আসবে না কেননা সেগুলো আমাদের জমা পড়ে থাকবে আমাদের সমস্যার সৃষ্টি হবে শ্রমিকদের আমরা মজুরি দিতে পারবো না কেননা ওই পণ্যগুলো বিক্রি করার মাধ্যমে যে আমরা অর্থগুলো পাবো সেইখান থেকে তো আমি সেই অর্থ দিয়ে তো শ্রমিকদেরকে আমি তাদের মজুরিটা প্রদান করব এই কারণে বলা হচ্ছে যে অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংগঠিত করার জন্য বাজারটা হচ্ছে উত্তম পন্থা আমি যদি বাজারটাকে না ধরতে পারি তাহলে আমি আমার এই সকল উৎপাদনগুলোকে কাজে লাগাতে সক্ষম হব না যেমনটা আমরা যে সকল পণ্যগুলো উৎপাদন করে থাকি বা আমাদের উৎপাদনের সাথে যেগুলো জড়িত রয়েছে সেগুলো উৎপাদন করার পুরো মুহূর্তে আমরা জানি যে বাইরের দেশগুলোতে কিন্তু এগুলোর বাজার ব্যাপক মানে আমাদের জনপ্রিয়তা রয়েছে বিশেষ করে পোশাক শিল্পের কথা যদি বলি আমরা পশ্চিমা দেশগুলোতে আমাদের বাংলাদেশের পোশাকগুলোর ব্যাপক চাহিদা তারা আমাদের বাংলাদেশের পোশাকগুলো গুলোকে ব্যাপকভাবে তারা গ্রহণ করে যার ফলে কিন্তু আমাদের পোশাক শিল্প ডেভেলপ করছে তাহলে ওই বাজারটা যদি আমাদের সাথে সম্পৃক্ত না হতো আমরা যদি না নির্ধারণ করতে পারতাম তাহলে কিন্তু আমাদের এই উৎপাদনটা কাজে লাগতো না এই কারণেই ম্যানকিউর হয়তো তার গ্রন্থে এই বিষয়টাকে তুলে ধরেছেন এরপর এটাতে আসি আমরা সরকার কখনো কখনো নির্ধারিত ফলাফলের উৎকর্ষ সাধন করতে পারে কখনো কখনো নির্ধারিত ফলাফলের উৎকর্ষ সাধন করতে পারে এখন দেখো এই যে বাজারের কথা বললাম এগুলো কিন্তু একটা শক্তির হাতে নিয়ন্ত্রিত থাকে অর্থাৎ বাজারের আমরা এক ধরনের সিন্ডিকেটের মতো বিষয়টাকে বলতে পারি যে বাজারটাকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে কি হবে পণ্যের দাম কেমন করে নির্ধারণ করা হবে এগুলো কিন্তু একটা একটা অদৃশ্য শক্তির হাতে থাকে বলা হয়ে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে যখন এই অদৃশ্য শক্তির হাতে নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয় তখন কি করা হয় যে সরকার কিন্তু একটা পদক্ষেপ গ্রহণ করে যাতে করে এই সমস্যা নিরসন করা বা একটা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে নিয়ে আসা এই যে সমস্যা নিরসন করা বা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য সরকার কি করতেছে নিজে একটা পদক্ষেপ গ্রহণ করতেছে নিজে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেছে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বাজারটাকে নিয়ন্ত্রণ করতেছে কেন বাজার নিয়ন্ত্রণ না করতে পারলে আমার অর্থনৈতিক কার্যক্রম সঠিকভাবে পালন করা সম্ভবপর হবে না মুদ্রাস্ফীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আমরা বলি যে মুদ্রাস্ফীতি দেখো এই কথাটা বর্তমান সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় 
আমার যে যে পরিমাণ আমার উৎপাদন হবে আসলে আমাদের মুদ্রা টাকা ছাপানোর দায়িত্ব থাকে কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে আমরা ব্যাংক সম্পর্কে আমাদের অর্থনীতিতে জানবো ব্যাংকের বিভিন্ন ভাগগুলোর সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানবো সেখানে বলে রাখি আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক রয়েছে মুদ্রা স্থাপনের দায়িত্ব থাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে আমাদের কি পরিমাণ উৎপাদন হলো সেই উৎপাদনের উপর নির্ভর করে কিন্তু আমাদের মুদ্রা স্থাপনের দায়িত্ব মানে মুদ্রাটা ছাপানো হয়ে থাকে এখন দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যে পরিমাণ মুদ্রা মানে যে পরিমাণ দেখা যাচ্ছে আমি আগে এক সময় ধরো যে আমাদের উৎপাদনের সে মুদ্রা ছাপানোর পরিমাণটা আমরা বাড়িয়ে দিলাম তাহলে সমস্যা কি হবে তাহলে সমস্যা হবে যে আমার দেখা যাচ্ছে যে দ্রব্য আমি যে আগে যে দামে কিনতাম তার সাথে আমি বেশি দামে কিনতেছি কিন্তু আমার উৎপাদন কম হচ্ছে আমার উৎপাদন কমই থাকতেছে পণ্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে মুদ্রার দাম বেশি আমার দেখা যাচ্ছে যে মুদ্রা পাঁচশো টাকা একটা পণ্য কিনতাম পাঁচশো টাকা দিয়ে সেই পণ্যটা পাঁচশো টাকার জায়গায় আমি ছয়শো পঞ্চাশ টাকা দিয়ে কিনতেছি তাহলে ছয়শো পঞ্চাশ টাকা দিয়ে কিনলে আমি দেড়শো টাকা বেশি দিয়ে কিনতেছি দেড়শো টাকা দিয়ে বেশি দিয়ে কিনতেছি কিন্তু কি আমার যে পণ্যটা ছিল সেই পণ্য একই রকম থাকে সেটা কিন্তু কোনো পরিবর্তন আমরা দেখতেছি না শুধুমাত্র কি দেখতেছি শুধুমাত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দামের ক্ষেত্রে পরিবর্তন হচ্ছে অর্থাৎ দামটা বেড়ে যাচ্ছে যা আমাদের বিশেষ করে ক্রয় সীমার ঊর্ধ্বে চলে যাচ্ছে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রে আমরা এখানে একটা কথা মনে রাখতে পারি যে আমাদের যে দ্রব্যের দাম সে দ্রব্যের গুণগত মান ঠিকই থাকে মানে একই মান থাকে কিন্তু সেটার দাম যখন বেড়ে যায় তখন সেটাকে কি বলা হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে মুদ্রা স্ফীতি অ্যান্ড এই মুদ্রাস্ফীতি সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যে যে কোনো দেশের অর্থনীতিকে একদম নাজেয়াল অবস্থার মধ্যে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির দিকটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এরপরে চার নম্বরটাতে দেখো বলা হচ্ছে যে মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্বের বিপরীত সম্পর্ক মুদ্রাস্ফীতি বেকারত্ব বেকারত্বটা কি মুদ্রাস্ফীতিটা তো জানলাম আমরা জাস্ট একটু বেকারত্বটা সম্পর্কে জেনে নিব আমরা যদি বেকারত্বের কথা বলি সেক্ষেত্রে মানে নির্দিষ্ট মানে একটা পারিশ্রমিকের কথা ধরে নাও মনে করো যে আমি যদি এক জায়গায় একটা অফিসে চাকরি করি আমাকে যদি ডে বাই স্যালারি দেয় বা মান্থলি স্যালারি দেয় দেখা যাচ্ছে যে ওই ডে ওই অফিসে বিশ হাজার টাকা স্যালারি দিবে তাহলে এই যে বিশ হাজার টাকা স্যালারি দিবে এই বিশ হাজার টাকার স্যালারিতে আমি কাজ করতে ইচ্ছুক বা আমার মতো অনেকেই কাজ করতে ইচ্ছুক কিন্তু তারা যে কয়জনকে নিয়োগ দিবে তার সে বেশি পরিমাণে কাজ করতে ইচ্ছুক বা সবাইকে ওই সবারই ইচ্ছা আছে ওই স্যালারিতে কাজ করার চাকরি করার কিন্তু কি তারা সেই চাকরিটা বা কাজটা পাচ্ছে না তার মানে যারা যোগ্য ওই কাজ করার উপযোগী ওই কাজ করার মতো শিক্ষাগত যোগ্যতা যার আসে ওই কাজ করতে তারা আগ্রহী তারপরেও কি তারপরেও তারা কাজটা পাচ্ছে না তখন সেটাকে কিন্তু বেকারত্ব বলা হয় তাহলে এখানে বলা হচ্ছে যে মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্বের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক যেমন কি মুদ্রাস্ফীতি যদি কমে এখানে আমরা যদি দেখি মুদ্রাস্ফীতির কথা বলতেছি মুদ্রাস্ফীতি যদি দেখো মুদ্রাস্ফীতি কমলে বেকারত্ব দেখো মুদ্রাস্ফীতি কমে গেল বেকারত্ব বাড়বে মুদ্রাস্ফীতি যদি কমে যায় তাহলে বেকারত্ব বাড়বে আর মুদ্রাস্ফীতি যদি বাড়ে মুদ্রাস্ফীতি যদি বাড়ে তাহলে বেকারত্ব কমে যাবে তো এ হচ্ছে আমাদের মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্বের বিপরীত যে সম্পর্কটা আমরা বিপরীত সম্পর্কটা দেখলাম যে একটার সাথে আরেকটার যে আমাদের বিপরীত দিক অর্থাৎ একটা বাড়লে আরেকটা কমে যাচ্ছে আবার যদি অপর সময় অপরটা যদি বেড়ে যায় অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতিটা কমলো তার বিপরীতটা হয়ে গেল বেকারত্ব বাড়বে আবার যদি মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে যায় তাহলে কি হচ্ছে যে বেকারত্বটা কমে যাবে তো এই যে মেন কিউ এর যে চারটা এখানে আজকে আমরা যে চারটা নীতি দেখলাম এই চারটা নীতির মধ্যে আমরা যে বেসিক এখন দিক দেখলাম দেখো আমাদের তোমাদের এর আগের ক্লাসগুলোতেও আমি প্রথমত মানে যে সরাসরি যে পাঠ্য বইতে যেভাবে বলা আছে সেটা বলে নিয়ে এসছি এখন জাস্ট আমরা বেসিক্যালি দেখবো যে এটা কেমন কি হচ্ছে অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংগঠিত করার জন্য বাজার হচ্ছে উত্তম পন্থা এটা একদম সহজভাবে আমরা নিব এখানে কোনো রকম জটিলতার আশ্রয়ে যাব না যে অর্থনৈতিক সকল কাজের জন্য একটা বাজার দরকার কেননা বাজার ছাড়া উপযুক্ত বাজার ছাড়া আমরা আমাদের অর্থনৈতিক কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পাদন করতে সক্ষম হব না এরপরে যেটা আসতেছে সরকার কখনো কখনো নির্ধারিত ফলাফলে উৎকর্ষ সাধন করতে পারে অর্থাৎ কখনো দেখা যাচ্ছে যে সরকারের যদি নির্ধারিত ফলাফলের জন্য বিশেষ করে নির্ধারিত ফলাফলগুলোর জন্য আমরা দেখা যাচ্ছে যে কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয় বাজারে যদি কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয় সেই সমস্যাগুলো নিরসনের জন্য উৎকর্ষ সাধন করতে পারে মুদ্রাস্ফীতির কথা আমরা বলেছিলাম যে আমাদের একই সময়ে আমাদের মুদ্রার দাম বেড়ে যাচ্ছে 
এই যে মুদ্রার দাম বেড়ে যাওয়া সেটাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি অর্থাৎ মুদ্রার দাম বেড়ে যাওয়া বলতে মুদ্রার দাম আমাদের যে যে টাকা দিয়ে আমরা আগে যে পরিমাণ পণ্য কিনতে পারতাম সেই পরিমাণ আমরা পণ্য পাচ্ছি না অর্থাৎ পণ্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু মুদ্রার দামটা কমে যাচ্ছে বিশেষ করে একটা ঘটনার কথা আমরা এখানে বলতে পারি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘটনা যে অনেক সময় দেখা যায় যে কোনো কোনো দেশে মানে ব্যাগে করে টাকা নিয়ে যাচ্ছে যে হাতে করে বাজার নিয়ে আসতেছে এরকম ঘটনাও কিন্তু ঘটে যায় অর্থাৎ তাদের টাকার মানটা এতটাই পরিমাণে কমে যায় যে কমে যাওয়ার কারণে এই ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয় এরপরে মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্বের যে বিপরীত সম্পর্ক সেটা আমরা এখানে প্রমাণ দেখাই দিলাম যে মুদ্রাস্ফীতি কমলে বেকারত্ব বাড়বে এবং মুদ্রাস্ফীতি বাড়লে বাড়লে বেকারত্বের পরিমাণটা কমে যাবে এটা হচ্ছে আমাদের একদম বেসিক কথা এবং এখানে আমরা আরেক শেষবারের মতো যে কথাটা বলতে যাচ্ছি আমাদের মূল আলোচনার বিষয় ছিল অর্থনীতি দশটি নীতি অর্থাৎ দশটা যে নীতি রয়েছে সেই দশটা নীতি গেগ্রি ম্যানকুয়ার আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন একটা গ্রন্থে এই দশটা নীতি সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেছিলেন আমরা এই নীতিগুলোকে দশটা নীতিগুলোকে তিনটা ক্লাসে তিনটা তিনটা এবং চারটা পর্বে ভাগ করে নিয়ে আলোচনা করেছে এবং আজকে আমাদের সর্বশেষ যে চারটা ভাগ সেই চারটা ভাগ নিয়ে আলোচনা করলাম তোমাদের এখানে পরীক্ষাতে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে যে দিকটি অবলম্বন করা হতে পারে বা যে মাধ্যমটি ব্যবহার করা হতে পারে সেটা হচ্ছে যে কোনো একটা উদ্দীপকে এই যে দশটা নীতির কথা বলেছি সে দশটা নীতি যে কোনো একটা বিষয় তারা তুলে দিতে পারে দিয়ে বলতে পারে যে এখানে অর্থনীতি যে দশটি নীতি রয়েছে সেই দশটি নীতির মধ্যে কোন নীতিকে অনুসরণ করতেছে সেটা ব্যাখ্যা করো আচ্ছা সে ব্যাপারে কি আরো দুই একটা নীতি সম্পর্কে কিন্তু পরীক্ষাতে জানতে চেতে পারে বা সরাসরি হুবহ বলে দিতে পারে যে মুদ্রাস্ফীতি কি মুদ্রাস্ফীতি বেকারত্বের বিপরীত সম্পর্ক সম্পর্কে আলোচনা করো এভাবেও কিন্তু প্রশ্ন করা হতে পারে তো যা হোক যেভাবে প্রশ্ন করা হোক না কেন আমরা দশটা নীতি সম্পর্কে একটা মানে প্রাসঙ্গিক যে সকল ধারণাগুলো থাকা দরকার সেই ধারণাটুকু অর্জন করে ফেলেছি ইনশাল্লাহ তো এখান থেকে আমরা দেখব যে এই ধারণাটুকুকে কাজে লাগিয়ে আমরা পরীক্ষাতে অ্যান্সার করে আসবো তো বন্ধুরা আমাদের আজকে ক্লাস এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ রইল সকলে ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে